বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেটা হলো ইংরেজি বায়োগ্রাফি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তো এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বায়োগ্রাফি কিন্তু তোমরা যারা মাধ্যমিক ফাইনাল এবং উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের ইংরেজিতে আসার মতো একটা প্রশ্ন এবং সম্পূর্ণ নোটসভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে খুব সহজসাধ্যভাবে তোমাদের জন্য তৈরি করা এই নোটসটি তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনা বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আজকের আলোচনায় কিন্তু আমরা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা মাধ্যমিক দেবে বা যারা উচ্চ মাধ্যমিক দেবে প্রত্যেকের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বায়োগ্রাফি যেটা হলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বায়োগ্রাফি তো আজ আমি এই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বায়োগ্রাফিটা সম্পূর্ণ নোটসভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এবার প্রথমেই বলে রাখি যে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যেটা হয় পয়েন্টসগুলো দিয়ে দেয় কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে অনেক সময় পয়েন্টস দেয় বা অনেক সময় পয়েন্টস দেয় না বা মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টস খুব বেশি পরিমাণ দেবে সেটাও কোনো বিষয় নেয় বা এই মুহুর্তে তোমরা যে পয়েন্টটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেই পয়েন্টটাই যে দেবে সেটা কিন্তু কোনো কথা নেই কিন্তু বিষয়টা কিন্তু একই রকম থাকবে যেমন ধরো ইন্ট্রোডাকশান অর্থাৎ একটা সূচনার পার্ট তোমাকে দেখতে হবে বন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের আঠারোশো কুড়ি ফাদার ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাদার ভগবতী দেবী অ্যাডমিটেড ইন সংস্কৃত কলেজ টিচার প্রিন্সিপাল অফ সংস্কৃত কলেজ ছিলেন ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ছিলেন ওশেন অফ লার্নিং রোড মেনি বুকস তারপরে বর্ণপরিচয় ফাদার অফ বেঙ্গল প্রোজ সোশ্যাল রিফর্মার স্টপড চাইল্ড ম্যারেজ স্টার্টেড উইন্ডো রি ম্যারেজ ওশিয়ান অফ কাইন্ডনেস ডেট ইন এইটিন হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান তো এইরকমভাবে বিভিন্ন তথ্যগুলো কিন্তু তোমাদের প্রথমে দেওয়া থাকবে তো সম্পূর্ণ তথ্য না দেওয়া থাকলেও হয়তো অল্প কিছু পরিমাণ তথ্য কিন্তু তথ্যগুলো আমাদের একটু রেকর্ড করে রাখতে হবে বা আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্যারাগ্রাফ যেহেতু বায়োগ্রাফি হিসেবে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তো তোমরা কিভাবে এর উত্তরটা লিখবে তার সম্পূর্ণ নোটসটা এবং একদম গ্রামাটিক্যালি যেটা বলা হয় যে তোমাদের পরীক্ষায় সাধারণত ওই একশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হয় তো ঠিক সেইভাবেই কিন্তু তোমাদের সামনে নোটসটা তুলে ধরছি তো তোমরা কি করবে অবশ্যই খাতার ওপরে একদম খাতার মাঝখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলে হেডিংটা করবে যথারীতি এবং হেডিং করার পর তারপর কি লিখবে দেখো মাদার ইন্ডিয়া হ্যাজ এভার গিফটেড আজ এ গ্যালাক্সি অফ নোভেল সন্স ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওয়াজ ওয়ান অফ দেম হি ওয়াজ বর্ন অ্যাট বীরসিংহ ভিলেজ ইন মেদিনীপুর ইন এইটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি হিজ প্যারেন্টস ওয়ার ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড ভগবতী দেবী হি ওয়াজ অ্যাডমিটেড টু দ্য সংস্কৃত কলেজ লেটার হি বিকেম এ টিচার অ্যান্ড অলসো বিকেম দ্য প্রিন্সিপাল অব দ্য সেম কলেজ নেক্সট হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ইনস্পেক্টর নেক্সট হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস হি ওয়াজ কলড বিদ্যাসাগর অ্যাজ হি ওয়াজ ট্রুলি অ্যান্ড ওশিয়ান অফ লার্নিং হি রোডস মেনি বুকস বর্ণপরিচয় ইজ ওয়ান অফ দেম হি ওয়াজ দ্য ফাদার অফ বেঙ্গলি প্রোজ হি ওয়াজ এ সোশ্যাল রিফর্মার্স হি এস্টাবলিসড মেনি স্কুলস ফর দ্য গার্লস হি স্টপড চাইল্ড ম্যারেজ and introduce widow remarriage he was kind hearted man he was a kind hearted man he helped poor people in various ways these noble men passed away in 1891 তো এইভাবে তোমরা প্যারাগ্রাফটা সম্পূর্ণ করবে এবং সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটা একদম খুব ছোট্টর মধ্যে একশো ওয়ার্ডের মধ্যে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তোমরা যে কোনো কেউ খুব ভালোভাবে কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা লিখতে পারো এবং একদম ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে বলা যায় সব থেকে সহজতম ভাষায় সব থেকে ছোট্টর মধ্যে কিন্তু এই প্যারাগ্রাফটা তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তোমাদের অনেকেরই সুবিধা হবে এবং অনেকেই এই প্যারাগ্রাফটা চেয়েছে যার জন্য তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং অবশ্যই বলবো যে এই যে প্যারাগ্রাফটা দিলাম বায়োগ্রাফি এই বায়োগ্রাফিটা কিন্তু অবশ্যই নোটস করে দুই একবার পড়ে ফেলো দেখবে একদম ইজিলি তোমাদের মনে রয়ে যাবে তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ